ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ സ്കൂൾ കെമിസ്ട്രി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെയ്പ്പ് പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ലിക്വിഡ് ഫോംസിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സോൾവൻ്റ് ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് ആവാം ലിക്വിഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് ആകാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഹെൻറീസിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സും സോളിഡ്സും സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനെ പറ്റി പഠിക്കാം വോളറ്റൈൽ എന്നുള്ള ടേമും കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈസിലി ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമെങ്കിൽ അതൊരു വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ സാധാരണയായിട്ട് സോൾവൻ്റ് വോളറ്റൈൽ ആണ് സൊല്യൂട്ട് വോളറ്റൈൽ ആവുകയോ ആകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് മാത്രമുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂട്ടും ലിക്വിഡ് സോൾവൻറ്റും ലിക്വിഡുമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊല്യൂട്ടും ലിക്വിഡ് ആണ് സോൾവൻറ്റും ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സും വോളറ്റൈൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിനെയും നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലിൽ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് വണ്ണിൻ്റെ കളറ് ഓറഞ്ച് ആണെന്നും ലിക്വിഡ് ടൂവിൻ്റെ കളറ് ഗ്രീൻ ആണെന്നും വിചാരിക്കാം രണ്ട് ലിക്വിഡ്സും വോളറ്റൈൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ലിക്വിഡ് വണ്ണിൻ്റെയും ലിക്വിഡ് ടൂവിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തും അതായത് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ വേപ്പർ ഫേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കമ്മിങ് ടു ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ വേപ്പർ ഫേസും ലിക്വിഡ് ഫേസും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെ ഈ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് പി ടോട്ടൽ എന്ന് വിളിക്കാം ലിക്വിഡ് വൺ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറിനെ അതായത് ലിക്വിഡ് വണ്ണിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് പി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ടു എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലിക്വിഡ് ടു കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് പി ടു എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോമ്പണൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്നും കോമ്പണൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് എക്സ് ടു എന്നും വിളിക്കാം ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാവൾട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും ആ സെയിം കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി അതാണ് റാവൾസ് ലോ ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വോളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അതായത് കോമ്പണൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പണൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ തന്നെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വണ്ണിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് വൺ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പി വൺ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയാം സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പർ ഫേസിലെ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും കൂടുതലായിരിക്കും സിമിലർലി കോമ്പൗണ്ട് ടുവിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ടുവിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ടുവിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഈ റിലേഷനെ നമുക്ക് സിംബോളിക്കായിട്ട് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പണൻറ്റ് വണ്ണിന് പി വൺ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എക്സ് വൺ പ്രപ്പോഷണാ
വേപ്പ് പ്രഷറിനെ നമുക്ക് പി ടു നോട്ട് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിൻ്റെ പി വൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദർഫോർ നമുക്ക് പി വൺ നോട്ടിനെ ഒരു പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദറ്റ് ഇസ് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ നോട്ട് ഇൻ ടു എക്സ് വൺ സിമിലർലി ഫോർ കോമ്പണൻറ്റ് ടു പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു നോട്ട് ഇൻ ടു എക്സ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓവർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഫേസ് ഇൻ ദ കണ്ടെയ്നർ വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേപ്പർ ഫേസിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫേസിലുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു അതായത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പണൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പ്ലസ് കോമ്പണൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇനി നമുക്ക് പി ടോട്ടലിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പി വണ്ണിൻ്റെയും പി ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് പി ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ നോട്ട് എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് P2 not x2. നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചായിരുന്നു ഓരോ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പണൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും എക്സ് ടുവിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം That is equal to P1 not into 1 minus x2 plus ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പി ടു നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് പി വൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ നോട്ട് മൈനസ് പി വൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് പി വൺ നോട്ട് എക്സ് ടു ബാക്കി ടേംസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് പി ടു നോട്ട് എക്സ് ടു ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിലോ പി വൺ നോട്ട് പ്ലസ് ഈ ടേമിനെ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുകയാണ് ഈ സിനസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് പി വൺ നോട്ട് ബൈ എക്സ് ടു ഈ ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഈ ടേമിനെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി അത്രയും വ്യത്യാസമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ രണ്ട് ടേംസിൽ നിന്ന് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ടുവിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കണം സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും പി വൺ നോട്ട് പ്ലസ് എക്സ് ടുവിനെ പുറത്തെടുത്താൽ എന്ത് വരും പി ടു നോട്ട് മൈനസ് പി വൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില കൺക്ലൂഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ മേളിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് മാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പണൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് ലീനിയറായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം വേപ്പർ പ്രഷർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതാണ് റാവോൾസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷനും വൈ ആക്സസ് ആയിട്ട് വേപ്പർ പ്രഷറും കൊടുക്കാം ഇവിടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ആണെന്നും അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു വേപ്പർ പ്രഷർ സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമ്പണൻറ്റ് ടു ഒട്ടും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ഫുൾ എന്തുവായിരിക്കും
വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ആക്സിസിനെയും കൂടെ ഈ ഈ ഒരു വൈ ആക്സിസിനെയും കൂടെ നമുക്കിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷറാണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് പി ടു ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ പി വൺ ഈ ആക്സിസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തുള്ളതായിരിക്കും ആ പ്യോർ കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അതായത് നോക്കിയേ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എക്സ് ടു മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അതായത് പ്യോർ കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ ഇവിടെയോ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഇവിടെ പ്യോർ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും പി വൺ നോട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ആയിരിക്കും അതായത് ഡാൾട്ടൻ സ്ലോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഹോപ്പ് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് ക്ലിയർ ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയേ പി വൺ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ പി ടു നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂയേക്കാളും താഴെയാണ് അതായത് പ്രഷർ ഓഫ് കോമ്പണൻറ്റ് വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ പ്രഷർ ഓഫ് കോമ്പണൻറ്റ് ടു അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം കോമ്പണൻറ്റ് വൺ ഇസ് ലെസ് വോളറ്റൈൽ ദാൻ കോമ്പണൻറ്റ് ടു പ്രഷർ കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ആ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ആ കോമ്പണൻറ്റ് ലെസ് വോളറ്റൈൽ ആണ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ടേംസ് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോമ്പണൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി വേപ്പർ ഫേസിലുള്ള കോമ്പണൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ അതായത് സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേപ്പർ ഫേസിലെ കോമ്പണൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വൈ വണ്ണും കോമ്പണൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വൈ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കോമ്പണൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ ഇൻറ്റു പി ടോട്ടലും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കോമ്പണൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു ഇൻറ്റു പി ടോട്ടലും ആണ് റാൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി സ്ലോയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഹെൻറി സ്ലോയിൽ സൊല്യൂട്ട് ഒരു ഗ്യാസും സോൾവൻ്റ് ഒരു ലിക്വിഡുമാണ് റാവോൾസ് ലോയിലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനിലെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായിട്ട് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൻറി സ്ലോയുടെ ഒരു വകഭേദമല്ലേ അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഹെൻറി സ്ലോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും പറയുന്നത് സെയിം കാര്യമാണ് റാവോൾസ് ലോ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെൻറി സ്ലോ ആണ് സെക്കൻഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിലും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് രണ്ടിനും ഒരു പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് റാവോൾസ് ലോയ്ക്ക് പി വൺ സീറോയും ഹെൻറി സ്ലോയ്ക്ക് കെ എച്ചും വെൻ കെ എച്ച് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ നോട്ട് റാവോൾസ് ലോ ബിക്കംസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഹെൻറി സ്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇൻടെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് നോക്കാം വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് ഡൈക്ലോറോ മീതേൻ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മിക്സിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഓഫ് സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആൻഡ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻ വേപ്പർ ഫീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ പ്യോർ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് സി എൽ ത്രീയുടെ പ്രഷർ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി പ്യോർ കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ടു സി എൽ ടുവിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസാണ് ഇനി നമുക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അത
അടുത്ത് നമുക്ക് ഡൈക്ലോറോ മീതൈൻ്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കാർബണിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഇൻറ്റു ടു ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു പ്ലസ് ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആറ്റംസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് പെർ മോൾ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആയിരുന്നു മോളാർ മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ത്രീ മോൾസ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഡൈക്ലോറോ മീതൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഗിവൺ മാസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള മോളാർ മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മോൾസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം സോ നമ്മൾ കിട്ടിയ രണ്ട് ക്ലോറോഫോമിൻ്റെയും ഡൈക്ലോറോ മീതൈൻ്റെയും മോളാർ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആഡ് ചെയ്തു സോ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ മോൾസ് ഇനി നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓരോന്നിൻ്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു ഇനി ഡൈക്ലോറോ മീതൈൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വൺ മൈനസ് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം പി നോട്ട് വൺ പ്ലസ് പി ടു നോട്ട് മൈനസ് പി വൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് നമുക്ക് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് പി ടു നോട്ടിൻ്റേത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പി വൺ നോട്ടിൻ്റേത് അഗെയിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടുവിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് ടു സെക്കൻഡ് കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗീവ്സ് എസ് ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ എച്ച് ജി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വേപ്പർ ഫേസ് എന്താണ് വൈ വണ്ണും വൈ ടു ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം പി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പി ടോട്ടൽ ഇതിൽ നിന്ന് വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൈ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടോട്ടൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട് പി വൺ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കോമ്പോണൻറ്റ് വൺ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റാവൾസ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ നോട്ട് ഇൻ ടു എക്സ് വൺ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പ്യോർ കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റേത് ക്ലോറോഫോമിൻ്റേത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ഇത് നമ്മൾ വൈ വണ്ടി ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടോട്ടൽ ആണ് പി വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പി ടോട്ടൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ടു നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നമ്മൾ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിച്ചു